。妈，儿子，你怎么回来了？妈，我就知道你在地里，我刚刚去家里了，找你，你没在家。哎呀，儿子，你工作那么忙，回来找我干什么呀？妈，你说说你。我给你打了几个电话，说让你啊去我那住，你又不去，你说说你，你守着这地干什么呀？儿子，你说什么呢？你看，这地多好呀，种点东西，还能吃，还卫生。妈，你说的是，可是你现在年纪大了，我没能照顾你，你就跟我去城里吧。儿子，你家，我就不去了，我已经答应你哥了，下午啊去你哥家。不是，妈，你答应我哥。这我都跟你说了好多次了，你为什么不去我们家呀？是不是嫌弃我们呀？儿子，你想多了。你哥家不是离咱们家地近吗？我呀，能回来干点地的活儿。妈，你，行了，这拿你没办法。那你不去，我就先走了。儿子，你看，你回来都回来了，你呀、啊，吃过饭再走吧。行吧，妈。走，儿子，妈回家给你做饭去。走吧。小天儿，怎么就你自己回来呢？妈呢？俺妈呀，说她不来他们家，去我哥家了。啊？妈去大哥家了？为什么呀？俺妈呀，舍不了那块地呀、啊，说咱大哥家离地近，可以回去啊干干活什么的。小天儿，你说这妈不来咱家，是不是怕给咱添麻烦啊？谁知道呢？你说妈如果来咱家，这咱俩白天都上班了，妈白天一个人在家，这肯定是因为这样。这我有什么办法呀？他就是不来。那你这样，小天，等你下周不忙了，你买点东西啊，去看看妈。你说这妈在大哥家一直住着，这也不是个事儿啊。这别人知道了会说闲话的。行，燕子，我知道了，到时候我再好好劝劝咱妈。妈，你在我大哥家住的怎么样啊？哎，对了，我大哥呢？儿子，我在你大哥家住的挺好的，你放心吧。你大哥上班去了，你嫂子去接学生呢。妈，你说说你一直在我大哥这住也不是办法呀，你干脆去我那住吧。哎呀，儿子，你看，你和燕子上班都那么忙。再说了，儿子，这你岳父和岳母。就燕子这一个闺女，你呀、啊，把你岳父接到你们家，这样也减轻你岳母的负担呀。妈，原来你这样想的呀，我还以为你嫌弃我跟燕子哪里做的不好了呢。儿子，你说什么呢？我怎么能嫌弃你们呀？你和燕子你们两个都是孝顺的孩子，妈知道。啊。行吧，妈，你看我这次来呀、啊，也没拿什么东西，我这儿有两千块钱。你拿着，你留着花。儿子，我在你哥这花不了钱，这钱你还是拿着吧。妈，你就拿着吧。那行，儿子，这钱妈就替你先收着，等你们有了孩子，妈呀，留着给我孙子花。哎呀，妈，这个钱你就花吧，这等我们有孩子，啊，我们有钱。行，儿子，等你们有孩子了，妈去你们家给你们看孩子。行，妈。儿子，你看你今天来了，妈去做饭。等你大哥和你嫂子回来啊，咱们吃个团圆饭。一会儿啊，你给燕子打个电话，让燕子来你哥家吃饭。行，妈，咱们先去做饭，我给你帮忙。行行，走，儿子。走。姐啊，是我俩今天来啊，是有点事儿。什么事儿？哎，你看啊，我娘家盖房子呢。这我不去啊，不合适。这小天不去也不合适，那是得去。哼，也是哈。你说我俩走了，这妈吃饭就是个问题了。这我俩商量着，就是让你啊管一段时间吧。燕子，你说的什么啊？我管妈是应该的。再说，呃，孩子都上学去了，你姐夫又不在家，我一个人在家照顾妈是应该的。再说我一个人照顾妈也方便。
铁，我们这儿去的时间也不长，也就七八天吧。什么七八天啊？啊，姐，这估计最少也得半个月左右。不是，燕子，什么半个月呀、啊？我去你家是当长工的吗？怎么还半个月呢？我说半个月就半个月。好了好了，你们两个别吵了。别说咱妈在我这住半个月，就是住一个月也是应该的。姐，这妈总是说一条儿女一条心，这妈真的没白疼你。那行，姐，那就这样说了，那我们先走了。那行，你们路上慢点，我收拾收拾就去接妈。行行，走吧。走了，姐。嗯，慢点哈。我呀，去收拾收拾。那行，啊，我帮你啊。真是气死我了！妈，怎么回事啊？你这么生气，谁惹你生气了？还不是你那个弟弟。他说燕子他娘家盖房子，我说上梁的时候给我打电话，我呀左等右等，这都等了七八天了，电话也不给我打，我呀就去打听打听。不打听不知道，一打听我才知道他娘家根本就没盖房子，没有。哦，妈，我知道了，肯定是看你胳膊摔伤了，怕你连累的，把你当成累赘推给我了。我有钱的时候要我，我没钱了就不要我了，嫌我是累赘，不行，我呀，再去找他。行，妈，你别生气，我和你一块儿去找他。我呀，非要让让他，让他把他脸啊都丢光。小天，真不要脸，什么主意都能想出来。走，找他去。走。妈，你慢点。燕子，小天，给我出来。哎，妈，你你这怎么回来了？我怎么回来了？你还有脸说呀？你为什么要骗我？你娘家？根本就没盖房子，妈，你这都知道了，你是不是嫌我是个累赘呀？把我推到你姐家去了？就是燕子，我又没说不管咱妈，你干嘛要说谎话骗我们呢？哎，妈，不是你想的那样的，这我不是怕我姐真的不管你，所以才用的这个善意的谎言嘛。话说的格外好听，还善意的谎言，我看啊，你存心就是不想管咱妈。<笑>我不想管他，我能伺候他那么久呀？那你说的好听，也没见你来请他呀。行了，你作为女儿，你管不起他妈怎么了？我管你呢，妈，没什么事。可是你不能欺骗我们呀！我都说了，我是善意的谎言，善意的谎言也是谎言。行了，我懒得跟你说那么多。话说的怪好听，善意的谎言，我看你就是披着狼皮的人。你说什么？你嘴巴给我放干净点！我跟你说，我就说你了，怎么了？你还敢跟我动手啊？我在我家，你还撒野呢？那我打不过，行吗？你们两个别打了。我跟你们说，你再打，这二十万我呀，把这钱都给你姐，一分也不给你。二十万给我姐，这不行啊！我跟你说，小凤，以后别来我家了。我跟你说，怎么回事？怎么了？看你姐来到咱家打我呢。哎呀
。燕子，你怎么能这样呢？啊，这你一个人骗了我们三个就算了，怎么还这样啊？嗨，小天，说的什么话呀？这是？我说的什么话？我说的难道不是实话吗？行、啊，你们三个陈家人欺负我一个外姓人是吗？这日子没法过了。哎呀，行了，妈，呀，别理他，他就是无理取闹。哎呀，行了，你呀、啊，好好收拾燕子吧，我去你姐家了。走吧，妈。妈，你慢点啊！过几天我们去接你啊。燕子，燕子，走开！你干什么呀？你说我干什么啊？你们三个不是一家人吗？来找我干嘛呀？哎呀，燕子，你刚刚没听咱妈说呀，要把那二十万给我姐，咱们呀不能这样。还真这样说？燕子，你是不是傻呀？这咱们两个跟他妈这关系闹这么僵，到时候那二十万全给咱姐了，怎么办呀？现在都什么情况呀？啊，那二十万还能要回来吗？你还惦记着呢？燕子，这咱妈说话你也知道，她说什么就是什么。这二十万呀，肯定能要回来。刚刚那样对你，也是做给咱妈看的呀，对不对？真的？真的。那那现在你说该怎么办呀？实在不行，这过几天，要不然就把他妈接回来吧。咱妈接回来，这样小天，这样你先去那个王阿姨家打电话问问，看这个钱、啊、有没有能要回来的着落。行，呃，我去打听一下。就别回头啊，把妈接回来了，钱也没着落了。行，我知道了。那行，那你去吧。行。